في الحالة دي انا بحتاج وقت تاني ان انا ادهن الميتال بتاعي علشان ابدأ اعمله بروتكشن من الكروجن اللي في الجو يظهر عندي هنا اختبار تاني وهو اختبار الماجنتيك بارتيكلز اللي هو اختبار الام تي ده بيبقى عن طريق ان انا بحط ماجنت وليكن بيرمننت ماجنت بنسميه في المجال بتاعنا مجال الانسبكشن اليوك وممكن يبقى عن طريق كهرباء بتولد لي مجال مغناطيسي لما بحط الماجنت وبخليه ان كونتكت مع الميتال بتاعي لو في اي كراك الكراك ده بيعمل لي اقطاب مغناطيس هو الاخر ولما برش الماجنتيك بارتيكلز بتبدا تتجمع على المناطق اللي فيها كراك وترسم لي شكله بشكل صريح زي الدايبونترن تميز الموضوع ده كده عن الدايبونترن ان هو اسرع مش محتاج ديو تايم ما بضطرش ان انا اشيل الدهان بس عيبه ان هو بيطبق على الميتلز الماجنتيك فقط المعادن اللي بتتمغنط لكن ما ينفعش انا اطبقه على ستينلس ستيل مثلا لان هو ما بيتمغنطش النوع الخامس والاخير من الاختبارات الغير اتلافيه وهو الراديوجرافيك تيستنج اي الار تي الار تي علشان خاطر اعمله لازم ابقى عارف تخانه المعدن اللي انا هختبره ونوع السورس اللي هستخدمه اذا كان جاما راي او اكس راي و هو ايه في الجاما راي او ايه في الاكس راي انهي نوع من السورسز بالتبعيه باخد ده بعوض فيه بعض المعادلات بتطلع لي في النهايه المسافة اللي هيتحط فيها السورس من الميتل والاكسبوجر تايم على الفيلم اللي عندي وفي شوية بيانات اخرى بحطها عن طريق حروف من الرصاص قصاد الفيلم عشان تبين لي بيانات الفيلم وده هتكتب تبقى اشعة زي الاشعة اللي احنا بنشوفها الاشعة بتاعتنا الاشعة الطبية ونقدر نشوف العيوب الداخلية للمعادن كل ما عرضت المعدن الاكسبوجر تايم اكتر بيديني لون فاتح طيب بالنسبه لو في اي اجزاء فراغات موجوده جوه الميتال بتبدا تديني شكل غامق يرسم لي شكل العيب اللي جوه اذا كان في عندي بروزيتي او عيب الونجيتد بيبان لي على الفيلم بشكل غامق وبكده افلام الار تي كانت متميزه جدا عن بقيه النون ديستراكتيف تيستنج ان هي بتبين لي العيوب الداخليه بتاعتي ولكن من عيوب الاختبار ده ان هو ضار بصحه البني ادمين مش زي اختبار زي اختبار الالتراسونيك ولذلك حصل ابديت للالتراسونيك بحيث ان احنا نقدر نستغنى عن الار تي